gente tem um quadro aqui, os três Es. Ah, sim. Que é um livro para enaltecer, para emprestar e esquecer. Você já citou alguns, se pudesse citar tá. outros. Tá. Mas também pode repetir, obviamente. Tá bem. Para esquecer, que é o mais difícil, né? Pelo, eu vi os outros escritores passaram por aqui, se esqueceram, eu falei, eu vou ter que ensaiar isso em casa. E é claro que eu não preparei, né? <risos> na verdade, eu pensei num monte de, de gente. É porque tem isso, assim, esquecer... Põe na pilha do limbo ali, que eu vou voltar. Uhum. Assim, eu esqueço de tal. Pode ser um esquecer temporário, é, né? É, deixar de canto, assim. Uhum. Mas tem um que eu sempre acabo esquecendo, que tá nessa pilha, que é o, o Murakami que está sempre cotado hum. ao Nobel. Exato. E ele escreve muito, ele é uma figura muito... Escreve muito, muito. Sim, assim, é profuso, né, né de, cara? De, de quantidade é. também, né? É doideira. E ele corre, livros. enfim. Ele, uhum. eu, eu sei que ele tem essa, essa figura. Eu já, eu já li alguns livros dele, que eu também não vou... Esqueci, não vou, não vou saber dizer qual. Mas, e que eu tenho em casa, e que está nessa pilha assim, eu falo, ah, para esquecer eu vou... Deixa ele, deixa o Murakami, que eu acho que é um bom... É gringo também, não, <risos> não desagrada ninguém. É, para emprestar, né? Para emprestar... É, a Juliana Leite, o Manos Exemplares. Exemplares. Eu gosto muito do Entre as Mãos também, uhum. o primeiro, né? Que ganhou o Prêmio Sim, Sesc, mas o Manos Exemplares, ela tá tá muito inspirado. Eu acho que é um livro legal de se emprestar. Eu acho que é um livro é, é uma escritora que já foi descoberta, né? Muita já gente foi. já conhece, é, mas para quem não conhece é um livro que eu gostaria de emprestar. Sim, boa, é... boa, boa, boa dica. É maravilhoso, é, né? é um dos meus livros preferidos eu, da vida. Eu assim. gosto muito dela, é uma figura, é uma pessoa Tava excelente. inspiradíssima Tava. também. Ela Estou é vendo? inspirada, Ela né? é. Ela eu é... falo, oh, Juliana, eu, eu choro com sua mensagem de feliz aniversário <risos> para os amigos nas redes sociais. Para com isso. E ela parece uma pessoa tão centrada, oh, ela é. fala baixo, ela, ela fala Ela é maravilhosa. Calma. Eu fico do lado dela, ah, e ela, calma. Falei, <risos> calma. É muito maravilhosa, sério. <risos> muito bom. E enaltecer, né? Poxa, eu falei os que eu mais gosto, já queimei a largada, né? Eu vou... <risos> Tudo bem, eu tinha me preparado, é sempre assim. Tá, eu vou falar um outro, outro que eu uhum. gosto, então, que eu citei ele aqui, e para enaltecer, o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Boa. Que é um livro que eu sempre releio também. Uhum. É, esse tá, tá aí no Panteão também. Uhum. É, ele tem essa questão da forma, uhum. ele tem essa questão da inventividade, ele dá conta desse, desse universo afetivo dos personagens, uhum. do universo histórico, que foi, foram temas e coisas que me mobilizaram muito para uhum. quando eu fui para o Equatoriais. Uhum. Então, assim, acho que o Jogo da Amarelinha é um que eu enalteço. Tá ótimo. Anotadíssimo, tá vendo? Trouxe mais um Olha aqui. Aí. 